ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் டெக் டூட்டோரியல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சியோட இன்புட் சிமெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சியில் ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் சி லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது சி மட்டும்தான் இல்லை ஜாவா டாக்னெட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் இந்த இன்புட் சிமெண்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லாங்குவேஜோட ஃபியூச்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு டேட்டா டைப்ஸு இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த லாங்குவேஜும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் சரி இப்போ இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் சியில் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு டைப் ஆஃப் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் இன்புட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கமான் இன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கமான் மூலமாக நம்ம இன்புட் கொடுக்குறது தேர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைனமிக்காக இன்புட்டு வாங்குறது இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாட்டிக் இன்புட் அப்படின்னா கம்பெல் டைமில் அதாவது ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேரியபிளுக்கு நீங்கள் ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் இன்புட் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ வச்சு மட்டும்தான் டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியும் எல்லா வேல்யூவும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து இதனுடைய டிராபேக்காக நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த சி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஐடி வந்துருக்கு பட் இதில் வந்து கோட் பாக்ஸ் ஐடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஐடி ஏன்னா சீக்கு வந்து நிறைய ஐடி இருந்தாலும் இந்த கோட் பிளாக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து என்வாய்மெண்ட் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சீக்கு மட்டும் இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் இந்த ஐடியா வந்து சூப்பராக இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணுற வயசு வந்து இன்ட்ரெஸ்டன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடியோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஃபைலில் நியூ இதில் ப்ராஜெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் இதில் கன்சோலை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கோ இந்த சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு காமிங்க ஸோ சியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் வந்து கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறத ஒரு டைட்டிலாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு கேட்குது நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இதில் நீங்கள் உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெலாம் வந்து டிஃபால்ட் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து இந்த ஐடியில் யூஸ் பண்ணுற கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிசிசி கம்பெனியில் இதில் நிறைய கம்பெனி இருக்குது பை டிஃபால்ட் வந்து இந்த ஐடி தான் ஓகேங்களா மீதிலாம் வந்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியதான் ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையும் டீஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அதுவே வந்து ஐ இதுதான் ஐடியோடைய அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து எடிட்டரோ இல்லை நோட் பால்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தான் மேலே தான் பண்ணணும் பட் ஐடி வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எல்லாமே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ஐடியோடைய எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் இன்புட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் போடுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து சியில் ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு ஐடி நேம் பண்ணுறேன் சியில் வந்து நேம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் அரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கேரக்டர் பாயிண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் சச்சின் அப்படிங்கிறத போடுறேன் ரெண்டு இன்புட் வந்து நான் அசைன் அதாவது ரெண்டு வேரியபிளுக்கான வேல்யூ நான் கொடுத்துட்டேன் மறுபடியும் இந்த வேரி அந்த வேல்யூ வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப்ல இப்போ ஐடி ஈக்வல் போட்டு இது வந்து இன்டிஜர் ஸோ அதனால் வந்து பர்சன்டேஜ் டி யூஸ் பண்ணணும் கமா பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான சியோடைய இது அதுக்கப்புறம் சியில் முக்கியமாக ஒவ்வொரு ஸ்டூமெண்ட்டும் செமிக்கலாக முடிக்கணும் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேமு அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது ஸோ அதுக்கு சூட்டபிள் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எஸ்ஸு எஸ்ஸுனா ஸ்ட்ரிங்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நேம் இப்போ நான் வந்து செமி கோலன்னு போட்டுவிட்டேன் இப்போ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடியில் பில்டுன்னு இருக்கும் இது வந்து ரன்னு இருக்கும் ஸோ பில்டு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் பில் கொடுத்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பெனிச்சு இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபெயில் ஆகி அதாவது வந்து நீங்கள் எரர் இல்லை எரர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த மாதி
ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதனுடைய கவுண்ட்டை இண்டிஜுவலில் டிஸ்பிளே பண்ணும் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 1D டி கேரக்டர் பாயிண்டர் அரி அதாவது ஒன் டி பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் டி பாயிண்டர் அரி ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா மல்டிப்புள் நேம்ஸாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த கமனான் ஆர்குமெண்ட்ஸு யூஸ்வலாக சியில் பார்த்தோன்னா மெயினில் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் கமனான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் கண்டிப்பாக ஆர்குமெண்ட்டு போகணும் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இண்டிஜுவலில் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து இண்டிஜுவல் ஆர்குமெண்ட்டு தான் அதாவது இண்டிஜுவல் வேல்யூ நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது வந்து இந்த சி கொடுக்கும் இது வந்து சியில் நீங்கள் எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சிஎல் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கேரக்டரில் ஒரு ஒன் டி பாயிண்டர் அறையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டர் வந்து ஒரு நேம் மட்டும் தான் ஹோல்டு பண்ணும் ஆனால் ஒன் டி பாயிண்டர் அறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்பிள் நேம்ஸ் ஏன்னா நம்ம கமல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு நேம் கொடுக்க மாட்டோம் மல்டிபிள் நேம்ஸ் தான் கொடுப்போம் அதாவது மல்டிபிள் இன்புட் தான் கொடுப்போம் அதுக்காக தான் வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஒன் டி பாயிண்டர் அறையவா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ப்ரிண்டர் போடுறேன் என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் அதை டிஸ்பிளே பண்ண அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நோ சிஎம்டி ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ப்ளீஸ் சப்மிட் த சிஎம்டி வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு மெசேஜை முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நான் ஏன் வந்து ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கமல் ஆர்குமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குற இந்த ஃபைல் மெயின் டாட் சிஏ ஃபைலாக எடுத்துக்கோம் ஆர்குமெண்ட்டாக எடுத்துக்கோம் அதனால தான் நான் வந்து கவுண்ட்டை ஒன்றுக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் நம்ம சக்ஸஸாக கொடுத்தா தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் ஒரு வேளை நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் அரே ஹைட்ரேஷன் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா போதும் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் நம்ம எவ்வளோ ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து இந்த சிஎல் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ப்ரிண்ட் அவுட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கமான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஆர்குமெண்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் இண்டிஜுவல் ஃப்ளோட் எது கொடுத்தாலும் அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் அதனால் பர்சனல் ஜேர்ஸ் தான் நீங்கள் போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒன் டி பாயிண்டரில் இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்டரை நீங்கள் அரியவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நார்மல் அரிய ஹைட்ரேஷன் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிண்ட் அஃப் வந்து நான் நியூலைன்காக போடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமும் நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் நான் இன்னும் ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்காதனால நோ சிஎம்டி ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ப்ளீஸ் சப்மிட் த சிஎம்டி வேலியேஷன் கேட்குது இந்த நெட்வின்ஸில் இது கோட் பிளாக்ஸில் எங்கே ஆர்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த செட் ப்ரோக்ராம் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இங்கே முக்கியமாக ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படி ஸ்பேஸ் கொடுக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே ஆர்குமெண்ட்டாக எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து வெல்கம் டு தமிழ் டெக் டூட்டோரியல் நான் அப்படி போடுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஆர்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா ஒன்றா எடுத்துக்கணும் நான் இப்போ கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏஸு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பில்டு கொடுக்கணும் பில்டில் க்ளீன் இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பேர் ஆகும் சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னா ஃபைல் நேம் சேர்த்து வருது ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம்
இப்போ பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்தோமோ அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை அப்படியே வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து கமலன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ கமலன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போ ப்ரோக்ராம் அதாவது ரன் பண்ணுற ரன் பண்ணுற டைமில் மெயின் மெத்தடுக்கு நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து கமலன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்ஷியல் டைனமிக் இன்புட்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து ரன் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் அடுத்தது மூணாவது வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ப்யூர் டைனமிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வேரியபிளுக்கு டைனமிக்காக இன்புட் கொடுக்குறது இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்க அது வந்து ஒரே ஒரு இன்புட் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எஃபிஷியன்சி ஒத்துக்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எஃபிஷியண்ட்டோட நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் சரி என்ன டைப்பில் இன்புட் கொடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஒர்க் ஆகணும் அதுக்காக தான் யூஸர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்கோட டைனமிக் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம தேர்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து இந்த டைனமிக் இன்புட் தான் ஓகேங்களா சீல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கேன் ஆஃப் கெட்டஸ் இந்த ஸ்கேன் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் இது மூலமாக நீங்கள் டைனமிக் இன்புட் வந்து வாங்கிக்க முடியும் அதாவது ரெண்டு டைமில் நீங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்புட்டையும் ஒரு ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கெட்டஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கை ரீட் பண்ணும்போது ஸ்கேன் ஆஃபில் ஒரே ஒரு வேர்டு மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் கெட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டே ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஸ்கேன் ஆஃபுக்கும் கெட்டஸ்க்கும் உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்கேன் ஆஃப் வந்து நீங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்புட்டும் வாங்கிக்கலாம் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள் ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் கெட்டஸ்ங்கிறது எஸ்பெஷலி ஸ்ட்ரிங்குக்கா மட்டும்தான் ஸ்கேன் ஆஃபோட டிராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கெட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன்புட்டையும் நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ நான் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ரெண்டு டைம் இன்புட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டு டைம் இன்புட் ஆர் ரெண்டு டைம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் டீட்டெயில் வந்து நான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ பர்சனுக்கான டீட்டெயில் அது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பர்சனுடைய நேம் ஒரு நூறு அப்படியே நான் கொடுத்துக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பர்சனுடைய ஐடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டபுள் லெட் பர்சனுடைய சேலரி ஒரு மூணு டேட்டா மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர்ட்ட வந்து கேட்குறேன் என்டர் வேர் நேம் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் மூலமாக நீங்கள் வந்து பர்சன்டேஜ் எஸ் போட்டுட்டு கமா போட்டு அந்த ஒன்டி நேம் அதாவது அரியில் கொடுத்தா அந்த வேரியபிளை கொடுத்துடலாம் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ஸ்ட்ரீங்க ரீட் பண்ணும்போது நீங்கள் அட்ரஸ் போட தேவையில்ல மற்றதுக்கெலாம் வந்து போட்ட போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல என்டர் த ஐடி அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் மறுபடியும் ஸ்கேன் ஆஃப்ல இப்போ ஐடி வந்து இண்டிஜுவல் ஸோ அதுக்கு வந்து சூட்டபுள் வந்து பார்த்தோன்னா பர்சன் எஸ்டி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நேம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து என்டர் வர் சேலரி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோட் டேட்டா ஸோ ஃப்ளோட் இல்லை டபுள் எது ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ளோட்டே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எஃப் இண்டிஜெக்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் டி இதுக்கு வந்து ஆம்பர்சன் போடணும் இங்கே பாருங்கள் ஆம்பர்சன் போடணும் எக்ஸப்டிவ் ஸ்ட்ரிங்கை தவிர மற்றதுக்கெலாம் அட்ரஸ் வந்து கரெக்டாக போகணும் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல பர்சன் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எப்படி டைனமிக் இன்புட் வந்து ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் எஸ்ஸு ஸ்லாஷ் என் நியூலைன் கேரக்டர் நேம் வந்து நேம் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஐடி பார்த்தோம் அப்படின்னா டி அது வந்து இண்டிஜுவல் டேட்டா அதனால் வந்து இவங்க பர்சன்டேஜ் டி தான் போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரி அது வந்து ஃப்ளோட்டு அதில் வந்து பர்சனல் ஜேஃபில் தான் போடணும் இப்போ போட்டாச்சு ஃபுல்லு கிளீன் 
இப்போ நான் வந்து பில்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கம்பைலேஷன் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்படி தான் ரெண்டு டைம் இன்புட் கேட்கும் இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரே டைம்லாம் நிறைய வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒயில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய இன்புட் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேலரி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நேம் வந்து ரோஹித் வந்து ஐடி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது தென் சேலரி வந்து ஃப்ளோட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து சிக்ஸ் ப்ரொசிஷன் வந்து கொடுக்கும் நம்ம வந்து இப்படி கொடுத்தாலும் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக சிக்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டைனமிக் இன்புட் எப்படி ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்கேனர்ஸுக்கும் கெட்டர்ஸுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்கேனர்ஸுங்கிறது ஒரே ஒரு நேம் மட்டும் அதாவது ஒரு இன்புட் மட்டும்தான் அதை ரீட் பண்ணோம் நீங்கள் மல்டிபிள் இன்புட் வாங்கினாலும் ஒரே ஒரு இன்புட்டை மட்டும்தான் அது ரீட் பண்ணோம் ஆனால் கெட்டர்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் மல்டிபிள் இன்புட் கொடுத்தாலுமே அதை அப்படியே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேன் ஆஃபுக்கும் கெட்டர்ஸ்க்குள்ள வித்தியாசம் இப்போ வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் மூலமாக எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதுகிறேன் வாயில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத இப்போ கேரக்டரில் நான் ஒரு அரே பை டிஃபைன் பண்ணுறேன் டூ ஹண்ட்ரட் கேரக்டரில் இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நேம் மட்டும் வாங்குறேன் என்ற நேம் ஆர் மெசேஜ் இப்படி கொடுக்குறேன் ஸ்கேனர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டே டேட்டா ஸோ அதனால் கரெக்டாக கொடுக்கணும் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஸில் கம போட்டுட்டு அந்த வேரியபிள் நேம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆம்பர்சன் சிம்பர் போட தேவையில்ல ப்ரிண்ட் எஃப்பில் நேம் அப்படின்னு போட்டுட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஸ்லாஷ் என் கம நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் இந்த ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த நான் ஆல்ரெடி கால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கொடுக்கணும் அது மாதிரி மெயின் மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷனை போட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் தேவையில்லை இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ட்ரது நேம் ஆர் மெசேஜ் நல்லா கவனிங்க ஸ்கேன் ஆஃப் ஆல ஒரே ஒரு இன்புட்டை மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் அப்படிங்கிற நான் ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஒரு பர்சனுடைய நேம் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இது எப்படி ஒரு இன்புட் ரெண்டு நம்ம சொல்கிறோம்னா ஸ்பேஸை வச்சு தான் சொல்கிறோம் நடுவில் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஒரு இன்புட் முடிஞ்சிடும் இது அடுத்த இன்புட் இது மூணு இன்புட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இல்லை ஒரு நேம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் சச்சின் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும் ஏன்னா ஸ்கேன் ஆஃப் உடைய ட்ராபேக்கே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணும்போது மொதல் வேடை மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் மற்றது வந்து எதுவுமே கன்சிடர் பண்ணாது இதுதான் வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் உடைய ட்ராபேக் அப்போ இந்த ட்ராபேக் வந்து நீங்கள் ஒர்க்கம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கெட்டஸ் போடுங்க கெட்டஸ் ஸோ கெட்டஸில் அந்த நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ண முடியும் எத்தனை நேம் வந்தாலும் ரீட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதே சச்சின் ரமேஷ் கரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நேம் ரீட் ஆகுது நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எஸ் மை கண்ட்ரி தமிழ் இஸ் த பெஸ்ட் லாங்குவேஜ் இப்படி ஒரு லெங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அது அப்படியே வந்து சாரி மை கண்ட்ரி தமிழ் இஸ் த பெஸ்ட் லாங்குவேஜ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த இன்புட் அப்படியே வந்து ரீட் ஆகுது இதை நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியா மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் இதான் வந்து ஸ்கேன் ஆஃபுக்கும் கெட்டஸ்க்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் முக்கியமான பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டாலும் ஒரு அடிப்படையான பேசிக் இது நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜுமே கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங் இன்புட் இருக்கும் கமலைனிங் ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டைம் இன்புட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூணு டைப் ஆஃப் இன்புட் வந்து சீல் வந்து பார்த்தோம் இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் 